李道长，当真是心狠手辣之人。那便如何？李道长，洪凌波忠心跟随，你即将他扔到秦花丛中，要他的性命。你想教训我？不敢。不过，我倒觉得甚是可惜。你本来就心狠手辣，令江湖人闻风丧胆，无人肯与你亲近。好不容易有个徒儿。你却从来不肯善待于他，你这般滥杀无辜，与人与己，又有何意呢？他不听话，那就该死。李道长，其实你中不中这情花之毒，都无大碍。你早就中了痴情之毒。你这般胡作非为，害人害己，你徒儿死了倒是解脱。我徒儿的性命是我所救，如果不是我把他抚养长大，他也活不到今日。自我而生，自我而死，天公地道的事情。每个人都由父母所生，但即便是父母，也不能杀死自己的儿女，何况是旁人。李莫愁，拿命来！拿命来！想动手吗？那就一起来，人越多越好。谷主，请问各位大驾光临，有何指教？公孙姑娘，是我们。杨大哥，你回来了，大功可否告成啊？走，快来见我娘。公孙姑娘，我先给你介绍几位前辈。这位是一灯大师。阿弥陀佛。这位是一灯大师的弟子，法号慈恩。阿弥陀佛。这位是郭大侠的夫人，黄帮主。我们冒昧打搅，还请公孙姑娘见谅。老夫人手足残废，不能迎客，请恕无礼杨过见过裘老前辈，十八日期限已过，你居然没死！我服了解毒良药，你的青花毒我早就解了。<笑>你撒什么谎？你若真有解药，天珠和尚他们巴巴的赶来作甚？乔老前辈，你把他们关在什么地方？完没记清道，就请你放过他们吧。父虎容易，宗虎难。我这绝情谷，岂是任人随意进出的地方？阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。乔老前辈，你仔细看看，我给你带谁来？你见了定是欢喜不尽。
王荣。我大哥是被你害死的，邱老前辈。我指的不是他，你再仔细看看，还有谁来了？莫非我今天来了？呃，妙极妙极呀！怎能再起杀念？你兄长之死，那是他咎由自取，怨不得他人呐、啊！阿弥陀佛，师傅说的对，三妹，这仇是不能报的。你个老和尚，胡说八道！咱邱家。一门豪杰，大哥今天被人害死，你竟然全没有放在心上，你算得什么英雄？我算什么英雄啊？是啊，你纵横江湖，铁掌水上漂的名号是多么威风，没想到。你年纪已老，竟变成了贪生怕死之徒。求前任，我告诉你，如果你不给大哥报仇，以后你就休想认我这个妹子！啊！啊！臭老太婆，我可告诉你啊，我娘只是不想跟你一般见识。别以为是怕了你这个糟老太婆，如果再敢啰嗦不休的话，休怪本姑娘对你不客气。阿弥陀佛，莫非你就是郭靖和黄蓉的女儿？哼，没错。我告诉你，你哥哥早已是出家之人了，不便再跟人打打杀杀的。你真要是给你大哥报仇的话，有本事自己动手啊！<笑>郭靖和黄蓉的女儿，郭靖和黄蓉的，我，杨过，你今日再次中了青花之毒，眼下纵然违法。也绝计挨不过三日。世上仅剩半枚绝情丹能救你的性命，难道你连你的性命都不要了吗？邱老前辈，晚辈可没得罪你什么。若蒙赐予丹药，终身勇敢大德
，不错，我能重见天日，可说受逆之福。但是我求老太婆。是有仇必报，有恩未必能记在心上。你答应取郭靖和黄蓉的脑袋来见我，我便赐你丹药救你性命。没想到，你不但违背了承诺，反而救我仇人。你还有什么话要说呀，娘？舅舅的仇怨，跟杨大哥是没有关系的。求求你，就发一次慈悲吧。<笑>我剩下的那半枚绝情丹，是留给我未来女婿的，怎能轻易送给外人？我已娶龙氏为妻，杨过死则死矣，焉能做负心之徒？小计，怎么能为难得了我？恶儿，这小子性命活不过三日，你何必与他怄气呢？你说公孙姑娘这样做，是什么意思？不知道。不过她对你很好。她这样做，必有深意。这图上标着。朱大哥他们的关押之地。这姑娘话里有话，什么一刀劈开，把心剖出来，原来如此。你谁呀、啊？干什么呢？我是谁？我是杨过呀！你不认识啊？行了行了，你们谷主呀，刚刚认了亲哥哥，正在那边摆喜宴呢，还不快去？啊！哎，这行了行了，这点小事我来帮你们吧，去吧！啊，多谢啊，多谢啊，多谢。
，太重了秦花之毒。啊，不妨是，师叔是拿秦花自己来刺他。他这次以身试毒，就是要去知秦花的毒性，以便配药啊。子安，你善恶不分，直至今日你还是参悟不透啊。阿弥陀佛！啊！啊！这！这！我！啊！大哥到底是被谁害死的？他是怎么惨死的？大哥他，他也在铁掌风下跌得粉身碎骨，尸首无存了。啊！胡荣，我大哥是你害死的，你偿他的命来！臭和尚，你休得无礼！不然的话，别怪我对你也无礼。你是谁？哼，我告诉你，郭大侠就是我爹，黄帮主就是我娘，你说我是谁？倘若你有本事的话，便来报仇啊！没本事就给我闭嘴！好一个有本事便来报仇！呀人家也要找你报仇，你却又如何呀？谁有胆子，谁就过来！好，这才是英明盖世的铁掌水上漂，求大帮助啊！你忘了吗？很多年前，在大理皇宫之中，你抓走了一个孩子，就像这样，你把他，你把他弄得半死不活，终于不治而死。我就是这孩子的娘，快呀！你快动手弄死这孩子，动手啊！你怎么还不动手相报何时方了？心中土刀何时方抛啊？
你刚才没事吧？我还以为你真的疯了呢。我没事。行事而能生悔，本为难得。人非圣贤，孰能无过？知过能改，善莫大焉。多谢大师点化，恭喜和尚终归大大。啊，二哥，二哥，你回来。侄女迫于无奈，提及旧事，还请大师见谅。蓉儿，你消防因故点化慈恩，善哉善哉啊！各位在这稍待，老太婆失陪了。且慢，我们今日造访，乃是为求绝清丹而来。嗯<笑>这怎么办呀？大家不要着急，出庭不难。问题是，我们得想个办法，看怎么破这带刀渔网，帮孤儿找到解药。我和龙儿先回大厅照看。好，等师叔醒来，我们继续。不知道那位天竺神僧什么时候能够醒过来，为你配置情花解药。其实他醒不醒来，对我们都没什么妨碍。如果神僧醒来，把你我治好，我们从此可以快快乐乐的过日子，那当然好。如果神僧醒不过来，那你身上的伤就无法治愈，龙儿。如果你不在了，就算每天拿绝情丹给我当饭吃，我也绝不愿意一个人活下去。果儿，如果你能活下去，就不要再轻言放弃。又痛了，你不要老是想着我。如果我要不想你。我活着做什么？你可以想些别的事情啊。在这个世上，除了你，我还有什么事情好想？你呀、啊，你知道吗？有时候，痛也是一种福气。娘，我们现在该怎么办？他们虽然人多势众，但是既然大仇人黄蓉已到，我们绝不能善罢甘休。娘，虽然这次杨过没有取得黄蓉的首级，但是他还是有恩于我们的。嗯，求娘，就别再为难他了吧。你还要替他说话？他心里既然已经有了别的女人，你以后就不许再想他，再见他。下去休息吧。是。那神僧也不知何时方能醒转，便算他能配置解药，也未必，也未必
。顾儿，我们还是去找公孙夫人要吧。那位公孙老太太性子执拗至极，她的解药又藏得异常隐秘，除非她自愿给我，否则，便是将谷中老幼尽数杀了，钢刀架在她颈中，她也是绝计不肯拿出来的。我想到一个办法。龙儿，你我夫妻情深爱笃，若能白头偕老。自然是谢天谢地，终有不测，那也是命中注定。我们之间绝不容有第三人。那位公孙姑娘，我看她人很好啊，你就听我的话吧。公孙姑娘自然是好，可是我心里已经有了你，又怎容得下别的女子？其实天下好女子难道少吗？那程英姑娘、陆无双姑娘也都是重情赌义之人。只是，既然你我两心如一，岂能再容他念？可是，你想想，如果有一个男子能解你体内的剧毒，却要你以身相许，你肯不肯？我是女子，自作别论。旁人重男轻女，我杨过却是重女轻男。都是因为杨过那小贼而起。你我二人不但是同仇敌忾，也是同病相怜。你要与我联手，我有什么好处？你助我夺回绝情谷，我给你解药，我们各得其所，岂不是两全其美之事？你已被赶出绝情谷多时，这次偷偷潜回，已是自身难保。你要我相信你，把绝情丹拿出来给我看看。绝情丹只有一枚，却是在那恶妇手中。我有办法夺得那枚绝情丹，却不免伤了我女儿的性命。李道友，难道这还不足以表达我的诚意吗？为什么要伤了你亲生女儿的性命？我跟你说实话吧。那恶妇性情固执，暴力之极，必是将绝情丹藏在隐秘无比之处，强逼他交出，是所不能。只有用又取一毒。那便如何？那恶妇对别人均无情意，心肠狠毒，无所不至。唯有对自己的亲生女儿，却十分怜爱。我乃绿萼生身之父，由我去将女儿绿萼诱来。你出手擒他，然后将他置于情花丛中，这样一来，那恶妇定能取出绝情丹救治女儿，到时我们伺机解脱，定能成功。只可惜，这绝情丹世间仅存一枚，既给了你，我那女儿的小命便保不住了。其实，我们也不必真用情花刺伤令爱，只需要假意做做。让他似乎中毒，那样即可夺丹，又能保全令爱。那恶妇十分精明。我女儿若是假装中毒，焉能瞒得过她？只是为了我们的雄图霸业，也只好牺牲我那掌上明珠的性命了。唉，我女儿绿萼的命也真是可惜之极呀、啊。李道友，此计万无一失，你还有什么不放心的吗？
，原来是我爹用来专门杀人的武器。不，我不能让我爹的阴谋得逞。杨大哥，你放心，我会从我娘那帮你拿到解药，治好你们的伤。怎么你了？我今天看到他和那个美貌道姑在断肠崖后面鬼鬼祟祟的说话，所以我上前想听他们说些什么。他们说些什么？他们说什么？同病相怜，还说什么有缘来相会，还骂你恶婆长恶婆短，我一时听不过就。莫哭，娥儿，后来怎么样？后来，我的身子一动，就被那个道姑给发现了，他就把我推入青花丛了。不对，你才说谎，到底怎么了？你休得瞒我！我我没有说谎，你看我的样子，难道不像中了青花毒吗、嗯？不对，你说话的语调不对，你自小便是这样，说不得一点谎。当娘的岂能不知？走开！到底怎样？休得瞒我！是爹爹，他他恨我帮你，他恨我跟你在一起。他说我心里只有娘没有爹了，所以。是爹爹把我推进青花丛的。我要惊慌，我要惊慌，让娘给你报仇，一定要除除咱娘俩心头这个恶气。师叔，师叔，你醒了啊啊！哎，师叔，师叔，你终于醒了，醒了。哎呀，昏迷几天了？三天了，三天了。这里除了黄蓉母女三人，其他的人，我可以不追究擅自入骨之罪。都给我走开吧！娘，求谷主，令兄是自行失足摔下深谷而亡，绝非小妹所伤。如果求谷主始终不能释怀，小妹不必死活，任你打上一枚枣核钉如何？倘若小妹死了，在场的各位朋友不会记仇，仍然帮你解脱大祸，以退内敌。不过事情过后，你去赐赠解药。以救杨过之伤，怎么样？此项生意，你做还是不做？我打你一枣核钉，你当真不避让？你不用兵器格挡？哼！我娘只是说不必不让，又没有说不用兵器格挡。福儿，好
，求谷主，你若要泄心中的恼恨，那这样吧，我不用兵刃暗器，格打就是。娘，那怎么行啊？你是我的对头死敌，却甘愿吃我一枣和丁，哼！你又在盘算着什么阴谋诡计呀、啊？杨过对我们家有莫大的恩情。我就是送了命，也要为他求得绝情丹。人生在世，有恩不报，岂不是与禽兽无异？<笑>任你百般花言巧语，老夫铁石心肠，不改初衷。站好，站好，站好！吃老夫一扫河丁。好，娘，请放丁吧。已经接住了枣核。解药呢？我打不死你，解药给你便是。鹅儿。好狡猾的老太婆，若非大师神通，我现今被他骗了。上前一步，休怪我不客气。爹，这绝情丹我娘已经答应给别人了，求你还给我吧。你们母女一个叛夫，一个逆妇，都不是好东西。今天我有要事在身，暂时放过你们，日后再来清理门户。为何如此在意？我明白了，公孙姑娘为了救孤儿，所以拿的是真的绝情丹。孤儿，杨大哥，留下解药。
郭伯母，你没事吧？没事。你把绝情丹还给我吧，我可以求杨大哥不伤你的性命。我倒要看看，到底是谁取谁的性命。爹，你以为你在断肠崖前所说的话，就没有人知道吗？什么断肠崖？你胡说，胡说些什么？爹爹，你打断我娘的手脚。把他困在天坑里十几年，到如今，你又要害死自己的亲生女儿，去跟李莫愁做交易。爹爹，你的心为什么这么狠呢、啊？女儿是你所生，你要女儿的性命，女儿不敢有违。只是这药，关系到杨大哥的性命，求求爹爹还是还给我吧。我师叔跟你无冤无仇，你为什么要伤他的性命？哼，杀了就杀了，你想怎样？我和你拼了！是郭大侠和黄帮主的女儿，功夫如此了得，她的破铜烂铁怎么伤得了你呢？表妹，你不应该这样。我，哼哼。刚才我手下留情没要你的小命，莫非你以为我真的伤你不得？爹，你就别再打了。让开。再动一下，大家同归于尽。老贼，你要干什么？你不是说我不要女儿了吗？我做给你看。你敢动我女儿一根毫毛，老娘将你碎尸万段！恶妇，你背叛夫郎，杀我弟子，我与你绝不甘休。这恶妇勾结外贼，要杀尽我谷中男女老幼。众弟子听令，与王斗阵，一起围上。是。谁敢？玉娥，跟我走。走。恶贼，你既已抢了绝情丹，拿走便是。快把我的女儿给我放了。娘，不能让她走啊！你果真不要命了？啊？废话少说，快放了他！你走吧，娘。他拿的是真药。什么？他拿走的是真药
。杨大哥，他拿的是真绝情丹。天竺高僧死了，那现在能救杨大哥性命的，就只有公孙止身上的解药了。说的没错，一定想办法把绝情丹夺回来。杨大哥，顾儿，你和我们一起去追公孙止吧。那一灯大师，你呢？哦，有你们在。对付这两个魔头就足够了，我去看看师弟，啊，阿弥陀佛，走吧。嗯，师弟，师弟，师弟。师弟，师弟为救人而生，亦为救人而死，身无佛法，为兄远远不及。阿弥陀佛。
结清单，只此半枚。杨过的小命，现在就掌握在我的手中。<笑>你们如果不怕死，就过来躲好了。郭夫人，赶紧想个办法，快把他引下来吧。这断肠崖奇险无比，失足跌崖定然粉身碎骨，怎么，没人敢过来了吗？啊！我来。值得什么？你何苦如此？谢谢一用。龙儿公孙先生，你与我有救命之恩，没想到我反而多次连累你，害得你落到如此地步，我心中十分歉疚。柳妹，你终于明白我对你的一片心意了。我来求你要回绝情丹，救我夫郎杨过性命。如肯应允，我将勇敢大恩大德。龙儿，你快回来吧！你叫杨过那小子夫郎？是啊。我们已经成亲了。若不是他捣乱，你早就是我的了。如今你们把我害得家破人亡，还要要我救他的命，别做梦了！你再与我为难，休怪我刀剑无情。如此，我们岂不是枉自相识了一场？哈哈哈哈哈哈哈！我就是要看那个姓杨的小子毒发而死，浑身抽搐，满地打滚，痛不欲生。我还要看一个美貌贤德的新娘子，终于变成一个披麻戴孝的俏寡妇。罗儿，你快回来！半枚绝情丹救不了你我二人的性命，要它有何用？你听，他在叫我回去，他只顾及我的安全，根本不管自己身上的毒是否能医治。我们恩爱如此，孤注为何？不能大义成全。少啰嗦，快退回去。我为救夫郎而来，岂能空手而归？我要出手了。好，这是你自己找死。想不到龙姐姐功夫这么厉害，我就是练一辈子也赶不上她的一半啊！龙姑娘为了杨大哥，连命都不要了。故儿，龙姑娘重伤初愈，现在有身中剧毒，不宜再纠缠下去。这样吧。你我同时和公孙止说话，你来恐吓，我来安抚，让他身心不宁。嗯、公孙先生，秋千尺那个恶妇已经被孤儿给杀死了，除了你心腹的大患。但是你别高兴的太早了。李莫愁说，你不肯给他解药。
他也要来找你的麻烦。好、啊，这个女人更难缠。不，林莫愁说了，只要你能治好她身上的秦花毒，她就能帮你重新登上绝情谷谷主的位置。这、啊啊，你以前害死的侍女柔儿变成厉鬼来抓你了，不信你回头看看，她就在你身后。公孙直。背后那个披头散发的姑娘是谁？她为什么满脸血污，伸长了舌头？她的手掌好长，就快抓到你的头颈了。原来是柔儿，好柔儿，就抓她的头颈。公孙先生，你将半枚绝情丹给我，我放你一条生路。给你。罗儿。难道你死了，我还会独自活下去吗？无心插手，请不要误会。李道友，请多保重，后会有期。公孙直，我的解药呢？已经被小龙女夺去，又被杨过扔到悬崖下。你说什么李莫愁，天竺高僧，与你素无冤仇，你为什么要杀他？我李莫愁杀人还需要理由吗？他是当世唯一能配置出情花解药的人，李莫愁，看来是天要灭你。哼，李莫愁，你杀了我全家大小，今天我终于可以给他们报仇了。你杀了我娘亲，我们兄弟两个绝计不能饶你。
，林梦愁，你血债累累，今天就一并偿还了吧。师妹，你眼见古墓派的人受人欺负，难道你就无动于衷吗？李莫愁，当初你离开古墓，背叛师门，早就不是我古墓派的人了。再说今日之事，本是私人恩怨，与我古墓派无关。要求情，你也得求他们。水仙山庄。是绝情谷的谷主了，为什么要烧毁自己大好的基业呢？这个老太婆心胸狭窄，谷中弟子都不服她。即便是她今日杀了公孙止，她也不会有什么好日子过。师傅，你找到师叔的尸身了吗？我把他留在庄里了。哎呀，这可怎么办呢，师傅？师叔，三姑，这把火烧得好。一幅臭皮囊，要他何用？随火而去吧，师叔，师叔，师傅，您教训的是啊。福儿，娘，把妹妹给我。你等大师，这里火势太大，不宜久留，我们赶紧走吧。哎呀，哎呀，师叔啊，李伯仇，你得知陆展元、何元军已死之讯。你，你，你就去挖了他二人之墓。你说，你说呀，爹，你告诉我，爹，你把他们，你把他们的尸体放哪儿去了？啊！爹，爹，早就已经烧成灰了。爹，我把一个人的骨灰撒在了华山之巅，让其随风飘荡，四处散落；另外一个撒在了东海。我要让他们两个永远都不能相见。李莫愁，你这个恶婆娘，你太狠了你啊！玉兰，放开我，放开我！爹，放开我！爹，放开我！爹呀！爹呀！李莫愁，爹，我要杀了你！我算是便宜他们两个了。若是这两个贱人还在的话，我恨不得。若是这两个贱人还在的话，我恨不得。
的是秦桧。他全身都被秦桧刺中，现在心中想着陆展元，自然要毒性发作。啊！啊啊啊哎、爹爹，秦桧，秦桧，李莫愁对陆展元恨之入骨，怎么会引发毒性呢？这不可能。这么多年，他对陆展元还是念念不忘。他嘴上说恨，其实心里还是在想：不，你胡说！我怎么会想着陆展元这个狼心狗肺的负心汉？我恨不得把他碎尸万段，挫骨扬灰！我从来没有喜欢过陆展元，我恨他，我恨他！展元，展元，你来了，展元，你终于肯来见我了。
千尺，他怎么到了山顶？他怎么上去的？我们过去问问他，是否还有绝情丹留下。龙儿。龙儿，我们还是过去问问吧。好，除非各位能找到丹药，让我们夫妻二人同时活命，否则就不要徒劳了。杨大哥，你不要拂逆了大家的好意，我们还是过去问问吧。那好。那我们就去看看这个老太婆在捣什么鬼。她恐怕是疯了。大家都不要靠近，这个人心狠手辣，诡计多端。伤了我家传几百年的基业，你害得我如丧家之犬，有家不能归。你杀死我的柔儿，打瞎我的眼睛，快来受死！啊！杀人啊！救命啊！啊！公孙只要杀人啊！娘，我们要不要去救他呀？这老太婆分明在装疯，她大笑。把公孙止招来，这其中必定另有阴谋。啊碎尸万段。一定是裘坚持命侍女将他抬来此处，然后让侍女用枯草和树枝掩盖住此洞，再将侍女杀死，纵声长啸。公孙止垂死挣扎，本想裹住裘千尺的座椅翻上来，没想到却将裘千尺拉了下去。这二人生时不共戴天，死时同穴而眠，这也算是一种奇缘吧。只怕是死有应得。各位。杨兄弟的解药到现在都没找到，我们的当务之急是要赶紧下山，替杨兄弟寻找名医啊！对对对，小五快去！好，不行，各位，今日暂时还走不了。我受了秋千尺枣核钉的震荡，一时内息不调，所以今天晚上烦劳各位在谷中露宿一夜。明日启程如何？那也好。龙姑娘，我有几句话要跟你说。过儿，你放心吧。既然你们两个已成亲，我绝不会劝他离开你的。龙姑娘，走吧。来
龙姑娘。和你情深意笃，现在你体内之毒尚无法解救。你和顾儿对我们郭家的恩情，我们都不会忘记的。若是我能帮上你们一点什么忙，我会非常高兴的。
傻蛋跑哪儿去了？傻蛋！没了解药，也不知道他的伤势怎么样了。想不到傻蛋终于和他师傅。这位龙姑娘很美，人又好，也只有这样的人，才配得上杨大哥。哼，你话都没有跟他说过几句，你怎么知道他人好啊？哈，他脚又不薄，自然很好。你说话没上没下的。原来郭家的孩子对长辈如此无礼，呸！你是谁的长辈？啊，我表姐是你师叔啊！你要是不叫我师叔的话，怎么也得叫我声姑姑吧？是不是表姐？<笑>谁知道是真的假的？我外公可是名誉天下，不知道啊，有多少无耻之徒都想冒充他的徒子徒孙呢。你，表妹，我们走，去找杨大哥。<笑>你听到没有？我表姐叫我表妹。还有，郭大侠和黄帮主名满天下。不知道有多少无耻之徒想冒充他们的儿女呢？哼！啊！他这话什么意思呀？谁敢冒充我爹娘的儿女呀？啊！喂！喂！你说谁是野种？郭大侠是忠厚长者，黄帮主是武林精英。他二位的品德是何等高超，那还用得着说吗？想讨好我，那也没用。讨好你，我，呸！看看你自己，不分青红皂白的冤枉好人，白白的斩断了杨大哥一条手臂。你这样的行径，和郭大侠夫妇有什么相同之处？能不叫人起疑心吗？疑心？疑心什么？你自己想想吧。郭姑娘，你不用跟他多说话。我不要你多管闲事，我今天就要问个清楚。你说呀，狗咬吕洞宾，有你好看的了。叶律大哥，难道你也怀疑我不是我爹我娘的亲生女儿吗？不是，我们还是走吧，别去理他。嗯，他自然是起疑心了，不然干嘛让你快走啊？你。这位陆姑娘伶牙俐齿，尖酸刻薄，你要跟她比武就比武，用不着多说话。你怎么能说她笨嘴笨舌呢？你怕她一说话就出丑啊？你，我告诉你，我今天如果不把你另外一条腿也打瘸的话，我就不姓郭。你不用把我另外一条腿打折，你也不姓郭。谁知道你姓张、姓李、姓狗屁啊？今日本姑娘就要好好教训教训你，省得你往后还满嘴胡说八道的。哼，单凭这把剑，你就想封住天下人的悠悠之口啊？天下人说什么？郭姑娘，表妹，你们何必做这些无谓之争呢？哼，好啊，你现在也过来帮他是不是？那样也好，你们两个人加在一起也无所谓，一起来呀、啊。我不让你们争吵，我怎么还会来争吵呢？耶律兄，你还是劝劝郭姑娘吧。没错，郭姑娘，这些无谓之争，当真不值得。你什么意思吗？你，难道你是准备帮着他们，不帮着我了？哼，除非啊，他是个傻瓜。要是我，我都会喜欢我表姐。你看看你，蛮横无理，长得又丑。你，你什么你啊？你有什么好的？哼。陆无双，我们走。其实你们刚才并没有分出胜负。对呀、啊，刚才我那个剑还没划出去的时候，他竟然趁虚而入。真没想到，这个女子竟然如此狡猾。对吧？不过这位陈姑娘的武功确实不错。你说她武功好？嗯
。好啊，那你不用理我了，找他好了。哎。我劝你不要轻敌，要你留神，是在帮你还是帮他龙儿，龙儿，你怎么去了这么久？龙儿，郭伯母都跟你说了些什么？别跑啊你！没什么。过儿，我想去山上看看，你陪我吧。当然。杨大哥，大嫂。哎，等等我。师姐，情是何物？没多久之前，吴氏兄弟为了郭姑娘要死要活的，可是，一转眼
，好美啊，好美的龙儿呀！果儿，多谢你给了我一朵好花，还取了这么美的名字。果儿，还记得当初你拜我为师的情景吗？怎么会不记得？你发过誓，要一生一世听我的话，不管我说什么，你都不会违背，是不是？嗯。现在我成了你的妻子，那是该我出嫁从夫呢，还是由你不为师命？你怎么说，我怎么做，师命不敢违，妻命更不敢违。你说过的可要记住啊。去大嫂，只是随便走走。要不，要不我们去找找吧。等等，郭伯母，昨天傍晚你跟罗阿都说了些什么？我，我只是，我只是说。你只是。我只是让他劝你服下断肠草。他已经活不了几天了，你还让我服什么断肠草？难道我会一个人活在这世上吗？过儿，你别太着急了。也许龙姑娘只是随便走走，她武功高强，应该不会有什么事的。在这荒山野岭之中，她能去哪儿呀？我夫妻二人本打算平静快乐的度过这人生的最后几日，可是你，你去找他说什么鬼话？你一定是觉得龙儿已经性命不保，所以劝他自己来保我的一条性命，是吗？
你自以为对我是一片好意，可是我。我好恨你，我真的好恨你，我好恨你！杨大哥，杨大哥，杨大哥，杨大哥，杨少侠是急火攻心，没有大碍。过儿，我只是让他劝你扶断长草。别的。黑了，什么都看不见。杨大哥，你别着急，我们先放一个人下去看看究竟。这都深不可测，难道龙姑娘真的？我下去看看，猜也没用。哎，先别急，也许龙姑娘在想办法把那半枚绝清丹给捞上来呢。啊！哎，杨大哥，杨大哥，杨兄弟。师妹，你去劝劝他。杨大哥，是我。杨大哥，这是杨大嫂留下的红花吗？这朵红花。是我昨天亲手给老二戴上的，他为什么要走？为什么都像我一个人？为什么？为什么？杨大哥，为什么？为什么？啊？为什么？啊？为什么？
！为什么？为什么？为什么？哎呀，杨兄弟，为什么别这样好吗？杨兄弟，别这样。为什么？杨老，珍重万千，勿求相聚。十六年后，十六年，为什么要等十六年后才能相聚？杨大哥，顾夫人足智多谋，我们还是问问他吧。啊，他一定会知。可能另有原因。蓉儿已经毒入脏腑，性命难保。倘若真的蒙神尼堂老人家垂青，在这十六年当中，神尼定能用神功驱逐他体内的剧毒。我总以为我的龙儿再也治不好了。我们家福儿莽撞伤人，我从心里面有说不出的惭愧。龙姑娘毒入脏腑，纵然神尼有仙丹妙药，也不可能在短时间内将剧毒全部去除。所以，只有盼望龙姑娘早一天康复，神尼大发善心，也许用不了十六年，就能治好她的病，回来与你相会。可是郭伯母，你又怎么知道，是南海神尼收了她去？他又怎么不在石壁上写下真情？
郭伯伯，你不会是在骗我吧？你再去看看石壁上的字迹，如果不是龙姑娘所写，那我说的也未必是真。是他的字没错，他写我这洋字，右边日子下总是少写一画，这不是别人假冒得了的。旁边锁刻记号，也只有我们两人才知道。那就对了，不瞒你说，我也觉得此事非常凑巧，我还以为是朱大哥暗中布置，好让你宽心呢。啊，郭夫人过奖了。我便扶着断肠草试试。倘若无效，十六年后，便请郭夫人告知我那苦命的妻子吧。朱大叔，不知这草如何腐法？我只知道这断肠草剧毒无比，究竟如何腐法？师傅，还得听您老人家的。情花之毒，既与心意相通。料想断肠草解毒之时，也必攻心。我点你少海、通理、神门、少冲四穴，护住心脉。来，尝一颗试试。如果有我师弟在，他必能配出解毒的良方，也不用咱们这般提心吊胆的暗中摸索了。他是真的。杨大哥，断肠草果然是情化的解药。师弟呀、啊。你地下有知，也可以含笑了。多谢一灯大师，郭伯母的救命之恩。杨大哥，你身上的毒都解了吗？哪有这么快？但既知此草有效，每日服它一颗，总能逐步减轻的。你怎么知道毒性什么时候解除？如果没被解除，你还服用的话，岂不会肠穿肚烂吗？这个我自己知道。毒性没有解除之前，倘若，倘若心中还有情欲，胸口便会剧痛。哈，我告诉你啊，杨大哥心中只有杨大嫂一个人，心痛也是因为想杨大嫂，不会想你的。福儿，住嘴！哼，十六年后，杨大嫂可就回来了。至于你嘛，你就不要痴心妄想了。你哎，不要！你不想想？是谁害的杨大哥和杨大嫂十六年见不了面的？你什么意思呀？福儿，你要是再对人无礼，就给我回桃花岛，不许去襄阳。娘，这件事阴差阳错，郭姑娘也不是有意害人，无双妹子，这事以后不要再提杨少侠服这断肠之草没有伤身体，看来这草药确有解毒之效啊。不过这种草药可不能连服，一定要等十二个时辰以后再服第二次。哦，另外，在服药之前你还要自点这四处穴位才行啊！啊，自护心脉，那服药的量也要酌情的减少。多谢大师指教。我们已离开襄阳多日，也不知道现在军情如何。今天便要回去了，果儿，你也跟我们一块儿回去吧。郭伯伯他很想你。我要在这里等龙儿。也好，那就这样吧。你在这等十天半个月，治愈情花毒。到时候，龙姑娘再回不来的话，你就到襄阳。来找我们。哎，杨过，你，你不会真的要在这里等十六年吧？我也不知道，反正我也没有别的地方可去。杨兄弟，那我们就先走一步了。
，后会有期，后会有期啊！哎哎，爹，爹，青山不改，绿水长流。哎，杨兄弟，咱们襄阳城见。喂，你不是也要留在这里陪杨大哥吧？关你什么事啊？你，杨大哥还没有痊愈，我和表妹在这里陪他几天。凤儿。顾儿，有你们两个照顾，是再好不过了。等顾儿体内的毒性全解了，你们三个结伴而来，卓夫和我扫榻相后。那我们走了，大师，咱们走吧。阿弥陀佛，好。我们三人相识以来，十分投缘。我也没有兄弟姐妹，想和二位一结金兰，从此以兄妹相称，亲如骨肉。不知二位意下如何？好啊，我们两个有你这样的好大哥，真是求之不得。人家结拜是搓土为香，我们三人别开生面，来个插草为香。杨大哥，从此以后，我们同甘共苦，生死与共。二妹，三妹，这情花，当真可以算是天下最可恶的东西。如果花种传出古去，将会遗害无穷。不如我们把它全部毁个干干净净。等大哥身上的情花毒好了以后，我们再毁了这些花。但愿断肠草能解除孤儿体内的情花毒，这样龙姑娘也可以安心了。蓉儿，聚散有缘，咱们就此别过，后会有期。师傅，我还是陪伴你吧。师兄，你去哪儿？有你陪伴师傅，我就放心了。师傅，我看我还是陪郭夫人一块回襄阳去吧。哎，等打了胜仗以后，我再来伺候您。算了算了。我的身体好得很，嗯啊，我还要找你们的师兄慈恩去。哎，子柳啊，你还是跟三通一块儿回襄阳吧。啊，师傅，你，哎，去吧。如今襄阳正在抗击蒙古，关系天下命脉。如果大家能前往助战的话，实为襄阳之幸。嗯。阿弥陀佛。
大哥，你又在想大嫂了？大哥，你该服用这难吃的草了。良药苦口，我这几次发作，已经不像以前那么痛了。大哥。两位妹妹，你们对我如此深情厚谊，我实在是无以为报哈哈，郭大侠，好消息啊！蒙古军撤退了。你说什么？蒙古大营瘟疫蔓延，三天内就死了一千多人，护卫链没有办法，只有撤军。此话当真？啊！啊！撤！撤！撤！天谢地啊！这场瘟疫太好了，蒙古大军退了。蒙古大军虽然退了，可是这场瘟疫却不知要遗害多少大宋百姓。等瘟疫过去，蒙古军还会再来我们襄阳。这次退兵只是解了一时之忧，我们万万不可大意。郭大侠说的对，万万不能疏忽大意。本官这就吩咐下去，为杜绝奸细和瘟疫，一干闲杂人等全都不得入城。哎，那些是什么人啊？是内子他们。江湖笑，恩怨。